tutti friends dal vostro super curry eccoci qua ragazzi prediction del gran premio di eh, Azerbaijan, pista di Baku pista che a me non piace particolarmente eh, ma anche a livello di spettacolo spesso si sono viste anche gare abbastanza monotone delle lunghe fughe di quelli davanti compreso l'anno scorso l'anno scorso fu proprio il top però di base ragazzi parliamo di un gran premio che potrebbe regalarci delle sorprese Ora parliamo subito di tutto Allora ieri sera io mi sono visto il documentario sulla Williams e Nigel Mansell Quindi la storia praticamente di Mansell E quello che l'ha portato per vincere il mondiale Praticamente all'ultima grande occasione della carriera Quando ormai tutti avevano perso le speranze Perché ricordiamo che Mansell al top della carriera Ha perso diversi titoli mondiali anche per sfortune gravi Uh, ha annunciato il ritiro nel 1990 a Silverstone Frank Williams lo riesce a convincere a tornare a correre per provare a vincere il mondiale Sapendo di disporre di una vettura che sarebbe stata competitiva E Mansell all'ultimo anno di attività in Formula 1 di base vince il mondiale Quindi una bellissima storia ragazzi e Un documentario veramente ricco di kick che neanche io sapevo Dalle origini della carriera di Mansell molto complessa Perché chiaramente non aveva i soldi Non era uno che aveva il benessere economico come magari è stato un Ayrton Senna Ah, i litigi con Piquet, le scaramucce, le diffamazioni che Piquet gli poneva I problemi in Lotus con il team principal dell'epoca Fino ad arrivare a quando si ruppe il piede nel 91 E anche contro il parere dei medici Corsa nel 92 con un piede praticamente massacrato, fratturato e vinse il mondiale Una cosa incredibile Se volete che faccia un video per raccontarmi nel dettaglio tutto quello che è stato detto nel documentario e la storia di, di Mansell ancora più specifica Fatemi sapere perché realizzo un video sull'argomento Mi farebbe veramente piacere ragazzi Quando vi dico io guardatevi anche i documentari vecchi eh, Leggete i, i video, i documentari di un certo livello Ragazzi no vecchi, comunque parlano di cose vecchie della Formula 1 È bello perché vi dà tanta cultura di Formula 1 E se le guardo io che tutte quelle storie bene o male già le so Figuriamoci se non le potete guardare voi Detto questo ragazzi, allora prima di partire a bomba vi invito a iscrivervi a questo, a tutti i miei canali, se volete lasciate un like, seguitemi sui miei social, c'è la mia raccolta fondi per la benefic beneficenza, un euro donato, anche un euro donato andrà in beneficenza, a fine mese scrivendo donazione e beneficenza, verrete ringraziati tutti con nome e cognome di chi ha donato, c'è l'aiuto e sostegno al mio canale tramite abbonamento e donazioni, sapete che domani esce in anteprima il video delle prove libere e dell'analisi per gli abbonati, le pagelle usciranno in anteprima, e quindi avrete sempre i video in anteprima, soprattutto nei weekend di gara, che sono i momenti più importanti. Se vi abbonerete e sosterrete il canale economicamente. Ragazzi, c'è cioè Instant Gaming, vi ricordo, giochi scontati fino al 90%, gift card, prevendite e abbonamenti per scontati. Allora, partiamo subito dicendo che Baku è una pista particolare, molto veloce, ha dei tratti velocissimi, un lunghissimo rettilineo, forse non so se è il più lungo del mondiale, ma uno dei più lunghi del mondiale. E di base è una pista dove c'è bisogno di velocità di punta Però c'è bisogno anche di una macchina bilanciata Perché poi ragazzi la parte centrale è una parte molto molto guidata Io ho fatto i video, le guide al giro le trovate sul canale Non le rifaccio ogni anno, però andate a vedere perché secondo me ne vale la pena Qual è il discorso ragazzi? Parliamoci in maniera molto spicciola mm, Io mi aspetto un piccolo ritorno di Red Bull Ora la Red Bull dice che porterà tutte le sue carte Poi nel post Baku dovrebbe portare dei pacchetti di aggiornamenti Che possono eh, far risalire la situazione Red Bull Però vi devo dire che la Red Bull viene da due anni di grandi vittorie Anzi, eh, pur nel 2021 quindi è una Red Bull che potrebbe davvero fare dei risultati importanti eh, su questa pista. L'anno scorso ci fu un dominio netto, ci fu un dominio nel 2022. Quindi nell'era eh, nuova, con l'effetto suolo, diciamo che ha dominato sempre la Red Bull a Baku. Mi aspetto che la Red Bull possa tornare competitiva. Quello che vi ho detto sostanzialmente a Monza. A Monza proprio non mi so spiegare il crollo della Red Bull. Per me, ragazzi, non è normale, perché una macchina... Che ha sempre dimostrato di trovarsi bene sulle piste veloci Che crolli in quel modo ragazzi non è normale eh, Ditemi quello che vi pare a voi per me non è normale Però tant'è che dobbiamo giudicare quello che è accaduto La Red Bull è andata in crisi A Spa era veloce Perché a Spa se non avesse, la penalità, non avesse avuto la penalità per Stappen Sarebbe partita avanti la Red Bull E avrebbe potuto vincere la gara Quindi io mi aspetto una Red Bull che torni competitiva La pista piace a Verstappen dove ha vinto Piace a Perez dove ha vinto Quindi... Vedremo, vedremo se la Red Bull darà il primo segnale di risveglio come io penso Perché io credo che a fine mondiale la Red Bull, almeno il mondiale piloti, se lo porta a casa Vedremo i costruttori 
È chiaro che combatte con una McLaren che secondo me, ragazzi, sarà superiore ormai in tutte le piste, compreso Baku. La McLaren io me l'aspetto avanti con entrambi i piloti, vedremo se ci saranno ordini di scuderia come tutti speriamo, ma anche per rendere un po' più frizzante il mondiale, ragazzi. Se McLaren avesse fatto gioco di squadra in Ungheria e a Monza, adesso vedremo un Norris che magari avrebbe, che sicuramente avrebbe molto eh, meno distacco da Verstappen, sarebbe più bello anche vedere l'ultima parte di mondiale e i duelli che ci saranno, perché quello poi è il discorso, ragazzi. Che bello vedere dei duelli. Purtroppo così non può essere, perché come stiamo vedendo, raga, eh, la McLaren non attua strategie ed è sbagliato. Ed è sbagliato perché, come eh, dicono in tanti, Quest'anno sei in lotta per il mondiale, l'anno prossimo, capito? Io mi aspetto Norris veramente arrabbiato e cattivo per il trattamento che il team gli sta dando, per il trattamento che sta ricevendo da Piastri, che non si sta facendo problemi. E quindi me l'aspetto veramente molto cattivo. Secondo me sarà una gara dove Norris, salvo errori, può fare una bella prestazione. Piastri pure, perché comunque adesso hanno la macchina top. È inevitabile che siano sempre davanti. Permane l'incognita Mercedes, però una Mercedes che nelle ultime gare ha avuto una sorta di involuzione. Anche a Spa ha vinto, ragazzi, però parliamoci chiaramente, ha vinto perché Spa è stata una gara che per due terzi non si è corsa, si è andato tutti piano. L'ultima parte di gara, tutti hanno accelerato, la Mercedes era partita davanti, è riuscita a rimanere davanti di poco. Non sono state grandi vittorie quelle Mercedes ultimamente, eh? diciamoci la verità, la Mercedes ha deluso. Beh, a Baku io mi aspetto comunque un piccolo segnale di risveglio anche da, dal team tedesco. Per quanto poi sia una pista che di base può piacere un po' a tutti. Perché diciamoci la verità, ragazzi, Baku può piacere un po' a tutti. Hamilton apprezza come pista, ci ha vinto. Russell ha fatto delle grandi gare. Ricordiamoci l'anno scorso il litigio che ebbe con Verstappen. Vediamo, vediamo. Secondo me Baku, anche per Mercedes, può essere un uh, trampolino di rilancio dopo delle gare assolutamente inaccettabili pure a Monza ragazzi parliamoci chiaramente la Mercedes si poteva giocare qualcosa di più eh. abbiamo visto un Russell fare degli errori tornare il Russell del 2023 che faceva errori clamorosi altrimenti Mercedes ragazzi sarebbe stata là eh. non è che era tanto distante da Ferrari proprio come a livello di prestazione assoluta certamente fai una partenza del genere sbagli tutto lo sbagliabile e perdi completamente fiducia quindi, io mi aspetto, McLaren davanti, Red Bull in recupero. Non so se lotterà per la vittoria, ma mi aspetto una Red Bull in recupero. La Mercedes la vedo più dietro. Capitolo Ferrari. Eh, ragazzi, capitolo Ferrari. Eh, capitolo Ferrari, ragazzi, è da valutare. Allora, premettiamo che Baku è una di quelle piste dove la differenza tra Sainz e Leclerc c'è ed è evidente. Leclerc va molto più forte di Sainz. Tutti gli anni che hanno corso insieme a Baku, Leclerc ha distrutto Sainz. Se pensiamo a Singapore, dove comunque entrambi i piloti potrebbero avere delle ottime possibilità di andare forte, Baku un po' di meno. Sainz l'anno scorso non fu mai in battaglia per nulla, se non delle posizioni in top 5. Leclerc fece una grande gara, sia sprint dove arrivò secondo, sia la gara ufficiale dove arrivò terzo e rintuzzò gli attacchi di Alonso. Quindi Leclerc è su una pista che gli piace. Perciò mi aspetto un Leclerc pimpante in qualifica, mi aspetto una grande qualifica da parte del Monegasco e mi aspetto una gara d'attacco perché non penso che la Ferrari ha il passo per vincere la gara in condizioni normali, ma non ce l'aveva neanche a Monza. Sappiamo che possono succedere delle variabili. Baku è facile che possa entrare una safety car, dato che ci sono i muretti ovunque. Per quanto mi riguarda, io mi aspetto tante cose da Leclerc, mi aspetto un Leclerc forte. Sainz un po' di meno, dato che, ripeto, non è la sua pista preferita. Eh, Ferrari potrebbe anche addirittura lottare per la vittoria, ragazzi. Poi è facile, quando ne vinci una, affilare due o tre vittorie. Ricordiamoci il 2019. Vittoria a Spa, vittoria a Monza, vittoria a Singapore. Ci sarà una tripletta anche qua, Monza, Baku, Singapore, mi sembra che è la prossima gara, dove Ferrari potrebbe anche tentare un piccolo colpaccio. Perché sono gare affilate. Singapore sappiamo che è una pista pro Sainz e pro Leclerc. Baku, con un Leclerc in forma, sempre, ogni anno su questa pista, mi ricordo il 2021, dove Ferrari aveva la macchina senza motore. Leclerc, a un certo punto della gara, si stava giocando la vittoria. Beh, ragazzi, capite che è una pista eh, che può andare bene alla Ferrari. Certamente non bisogna sbagliare nulla, come a Monza, e forse bisogna anche tentare una strategia un po' estrema. È dura. Secondo me Ferrari in condizioni normali non può vincere come non può vincere la Mercedes 
secondo me c'è la McLaren avanti e la Red Bull che proverà a fare qualcosa però eh, sappiamo che se succede qualcosa Ferrari si può inserire come ha fatto a Monza perché poi essendo una pista anche molto veloce un team come Ferrari che ha studiato pacchetti per piste veloci può usufruirne nei tratti veloci Ragazzi, piccola postilla su Adrian Niwi perché mi avete bombardato sotto i commenti nei messaggi. Però hai visto che la Red Bull, eh, la Ston Martin ha convinto Niwi con le azioni. Ma ragazzi, cioè, ma secondo voi Niwi è andato in Aston Martin perché gli servono le azioni della Ston Martin? Ma no, assolutamente no. Niwi ha 70 anni, è plurimiliardario. Niwi ha centinaia di milioni di euro in banca. Ma secondo voi a Niwi serve farsi pagare, cioè farsi convincere da Ston Martin per le azioni? No. Il fatto che Nivi abbia delle azioni può essere inclusivo nel rapporto per farlo sentire più parte del team, essendo che lui, come Toto Wolf, avrà una piccola parte di proprietà del team. Secondo me l'hanno fatto anche a livello psicologico per farlo sentire ancora più parte della famiglia. E in più, ragazzi, probabilmente andranno a pagargli parte dell'ingaggio di 35 milioni di euro l'anno. Tipo, gli daranno 5 milioni di euro di azioni all'anno, faccio un esempio. Ricordiamo che le azioni non sono neanche tutta questa cosa sicura Che sì, è vero che Aston Martin è una grande casa costruttrice È difficile che crolli Ma se c'è un crollo in borsa le azioni te le metti nel sedere e scorreggi Quindi, meglio dare soldi puri Se lui ha accettato, sicuramente perché non avendo bisogno di soldi Il fatto che lui detenga delle azioni Lo fa sentire ancora più parte del progetto e del team ma a Nivi non gli servono né i soldi né le azioni della Aston Martin che lo mettono anche a rischio di perdere soldi perché se crolla il mercato dell'auto, crollano le azioni della Aston Martin metti caso che oggi valgono 100 euro a azione capace che te ne valgono 5 e perdi anche dei soldi quindi a Nivi non gli servono le azioni della Aston Martin è stata secondo me l'intelligenza di Stroll di farlo sentire più coinvolto di, di dirgli guarda ti diamo le azioni, ti diamo libertà totale e quindi Nivi sentendosi parte del team sicuramente progetterà anche le auto stradali farà vari progetti di vario genere si sentirà ancora più motivato a far parte del team ma a livello di non lo so ma avete detto come per dire verrà strapagato no non verrà strapagato verrà pagato il giusto per quello che vale Nivi e le azioni sono semplicemente un incentivo per farlo sentire secondo me più parte della famiglia Stone Martin questo è quello che penso io fatemi sapere che pensate voi ci vediamo nei prossimi video Whoa, whoa, whoa.